நாடு முழுவதும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டின சென்னையில் மெரினா எலியட்ஸ் கடற்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான ஒரு திரண்டு ஆடி பாடி புத்தாண்டை கொண்டாடினர் தேவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது கோவில்களில் நடந்த சிறப்பு பூஜையில் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தேவஸ்தான காலை பன்னெண்டரை மணிக்கு டெம்பிளில் எல்லா பூஜைகளும் ரிச்சுவல்ஸும் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா மார்கழி மாதனால் ரெண்டரை மணிக்கு தரிசனத்துக்கு கமிட்டி சர்க்கார் ஆரத்தி ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் எல்லாருக்குமே பண்ணிவிட்டு மூணு மூணு அஞ்சுக்கு பப்ளிக் தரிசனமும் விடப்பட்டது நல்ல தரிசனம் ஆச்சு நல்லா சேவிச்சோம் ஒன்னாந்தேதி ஜனவரி ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் நல்ல பெருமாள் சேவை கிடைச்சி தாண்டி நல்ல எல்லாருக்கும் ரோம சேவமாக இருக்கணும் எக்ஸலண்டான தரிசனம் இன்னைக்கு நல்ல கூட்டம் காலையில் எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு தமிழகத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளது விபத்தில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர் காயமடைந்த எண்பத்தி இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் ரசிகர்கள் அல்லாதவர்களை ஒருங்கிணைக்க நடிகர் ரஜினி புதிய இணையதளம் மற்றும் புதிய ஆப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டார் மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் தங்களது பெயர் வாக்காளர் அட்டையை பதிவு செய்யலாம் வணக்கம் அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய அரசியல் பிரவேசத்தை வரவேற்ற அனைத்து மக்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு என்னுடைய பதிவு செய்யப்பட்ட ரஜினிகாந்த் சேகரமன்ற உறுப்பினர்களையும் பதிவு செய்யப்படாத மன்றத்தின் உறுப்பினர்களையும் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு விரும்புகிற மக்களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு குடைக்கிலை கொண்டு வரணும் அதற்காக நான் ரஜினி மன்றம் டாட் ஓஆர்ஜி என்கிற பேஜை வந்து உருவாக்கியிருக்கேன் அதில் நீங்கள் உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய ஓட்டர் ஐடி எண் பதிவு செய்து நீங்கள் உறுப்பினராகலாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம் வாழ்க தமிழக மக்கள் வாழ்க தமிழ்நாடு ரஜினி அரசியல் வருகை வரவேற்கத்தக்கது என தெலுங்கு நடிகர் சாய்குமார் கூறியுள்ளார் மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் என்றார் வச்சின் தரவாத பிரஜல அவகாசம் இஸ்தே ஆயின் மஞ்சி சேஸ்தார் அனே நமக்கும் கூட நாக்கு எந்துக்கண்டே ஆயின் பர்சனல் கூட நாக்கு தெலுசு சோ ரஜினி அரசியல் கட்சி துவங்குவது குறித்து நான் எந்த கருத்தும் கூற மாட்டேன் என வைகோ தெரிவித்துள்ளார் ஆன்மீக அரசியல் என்பதை அவர் என்ன பொருளில் கூறினார் என்பதை அவரிடம்தான் கேட்க வேண்டும் என்றார் இயக்கத்தின் தொண்டர்கள் இவ்வளவு காலமும் எதை எதிர்பாராமல் நாங்கள் ஒரு மாநாடு நடத்தினாலும் கை கால் செலவழிச்சு தான் வராங்க இத்தனை ஆண்டுகளாக எங்கள் தோழர்கள் கை கால் செலவழிச்சு தான் கட்சி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இயக்க தொண்டர்களின் நலன் இயக்கத்தின் எதிர்காலம் இயக்கத்தின் நலன் எல்லாவற்றையும் கருதித்தான் நாங்கள் ஒரு முடிவெடுத்து செயல்படுறோம் அதே நேரத்தில் எங்கள் அடிப்படை கொள்கைகளில் உறுதியாக இருக்கிறோம் எனவே மாற்று என்கிற முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை இனி அடுத்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து எப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் உருவாகும் என்று சொல்ல முடியாது இளைஞர்கள் மாணவர்கள் ஒரு புதிய சக்தியாக அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே மாறுதல் ஏற்பட்டு அதன் விளைவாக எதிர்காலத்தில் ஏதாவது நிலைமை உருவாகலாம் ஆன்மீக அரசியல் குறித்து ரஜினிதான் விளக்க வேண்டும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார் ஆட்சியை கலைத்து விடலாம் என்ற ஸ்டாலின் தினகரனின் கனவு பலிக்காது என்றார் சட்டசபையில் வாக்கெடுப்பை சந்திக்க நாங்கள் தயாராகவே இருக்கிறோம் என ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் காஷ்மீர் மாநிலம் புல்வாமா மாவட்டத்தில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில் துணை ராணுவப் படை வீரர்கள் ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டனர் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகள் மூன்று பேரை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுப்பிடித்தனர் அதில் பதினாறு வயதுடைய ஒருவன் போலீஸ்காரர் மகன் என்பது தெரியவந்தது 
தாக்குதல் நடப்பதற்கு முன்னர் அவன் ஒரு வீடியோ பதிவு செய்து அவனது சில நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளான் அதில் நான் சிஆர்பிஎஃப் படையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தப் போகிறேன் இது கடவுளின் விருப்பம் என கூறியுள்ளான் மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதாவை சந்திக்க வந்த பிரமுகர்கள் அனைவரையும் விசாரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது முன்னாள் கவர்னர் வித்யாசாகர் ராவ் துணை ஜனாதிபதி வெங்கய்யா நாயுடு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜெயலலிதாவை வந்து பார்த்தனர் இவர்கள் அனைவரிடமும் விசாரணை நடத்த விசாரணை கமிஷன் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது முத்தலாக் முறையால் பாதிக்கப்படுவதாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு போட்டு வெற்றி பெற்ற இஷ்ரத் ஜஹான் பாரதிய ஜனதாவில் சேருகிறார் இது தொடர்பாக கட்சி நிர்வாகிகளையும் சந்தித்துள்ளாா்